dzisiejszym odcinku poznamy trzy kolory z kolekcji Back to Black. Przy ich pomocy stworzymy dwa zdobienia, geometryczne i nietuzinkowy French ze złotą folią. Nazywam się Magda, a to jest kanał dedykowany stylizacji paznokci. Dzisiaj z nami tworzyciel instruktorów, Klaudia Kawińska. Witam serdecznie. Niejedną grupę Young Team wyszkoliła, wypuściła w świat. Zgadzam się, niejedną mistrzynię. Tak jest. Dzisiaj pokaże nam zdobienia sylwestrowo-karnawałowe przy użyciu folii transferowej i kolekcji Back to Black. Ale jeszcze mogę Was zaskoczyć tym, i Ciebie Magdo też, że nie użyłam cyrkoni. Zaczynamy! Do wykonania zdobień użyjemy kolorów hybrydowych Black Friday i Mr. Black oraz Arte Brillante White. French wykonamy odbijając folię Call Me Goldie. Do wykończenia obu setów paznokci użyjemy dwóch topów Super Mat oraz Tip Top. Detale zdobienia będziemy dopracowywać agentem 007, czyli cieniutkim pędzlem Nail Art. Folię odcinać będziemy zwykłymi nożyczkami. Na wstępie zapoznajmy się ze wszystkimi kolorami z kolekcji. Black Friday, Black Unicorn, Black Humor. Tak naprawdę musimy przyznać, że dzisiejszy udział Klaudii w odcinku to zupełny spontan. Nie wiedziała, że będzie tworzyć jakiekolwiek zdobienie. Pracowała sobie w centrum szkoleniowym, wzięliśmy ją z nienacka i przyprowadziliśmy tutaj do naszego studia. Dobrze, że nie miała daleko. Zobaczymy, na ile sobie dzisiaj dziewczyna poradzi w takich spontanicznych warunkach. Ja jestem spokojna, że to będzie mega spoko zdobienie. Poza kamerami Klaudia wykonała cztery paznokcie na każdej dłoni, czyli na obydwu dłoniach modelki. A teraz pod kamerą będzie pracowała na tych jednych pozostałych, żeby pokazać, jak wykonać całe zdobienie. Paznokcie zbudowane są żelem Light Rose i zostały delikatnie zmatowione przed rozpoczęciem malowania. Kolorem Black Friday dzielimy paznokieć w pionie na równe dwie połowy, zamalowując kolorem lewą stronę paznokcia. Kolor rozkładamy na dwie warstwy, każdą z nich utwardzając po 30 sekund w lampie. Na szkiełko wykładamy kroplę koloru Black Friday i sięgamy po pędzel Master Nail Art 007. Moczymy 3 czwarte długości włosia pędzla w kolorze. Dajemy mu się przysłowiowo napić, przesmarowując kroplą po szkiełku. Długie i cienkie pędzelki mają to do siebie, że kiedy nabieramy na nie produkt, to na samym końcu pozostaje taka jakby kropla produktu, jest go po prostu więcej na samym koniuszku pędzelka i wtedy, słuchajcie, nie ma szans, nie jesteście w stanie namalować prostej i cieniutkiej linii, dlatego trzeba skupić się już w momencie nabierania produktu na włosie, żeby nabrać go taką ilość, żeby potem wykonanie tej kreski to była po prostu tylko formalność. Jeżeli zastanawiacie się, który pędzelek wybrać, do których zdobień, to odsyłamy do odcinka Pędzle do zdobień, który do czego. Bardzo przydatna wiedza. Na wolnej połowie paznokcia prowadzimy dwie grubsze linie. Obie zbiegać się będą na wysokości połowy długości paznokcia i rozpraszać ku prawej stronie. Pierwsza w stronę wału około paznokciowego, druga w stronę wolnego brzegu i krawędzi bocznej. Jeśli linie są namalowane symetrycznie i mają taką samą grubość, utwardzamy w lampie przez 30 sekund. Poprawiamy raz jeszcze ich wygląd, domalowując drugą warstwę i poprawiając nasycenie koloru, a następnie utwardzamy w lampie przez 30 sekund. Za chwilę będziemy wykańczać zdobienie matowym i błyszczącym topem. W takiej sytuacji najlepiej jest sobie to rozłożyć na dwa etapy. Najpierw nakładamy mat, utwardzamy i dopiero potem nakładamy tip topa, który błyszczy. Dlaczego? Bo na matowej powierzchni będziemy pięknie widzieć wszystko, co się błyszczy. A gdybyśmy chcieli wykonać naraz zdobienie matowe, i błyszczące, to obydwa w trakcie malowania błyszczą się, więc ciężej jest zauważyć, gdzie kończy się mat, a zaczyna błysk i na odwrót. Prawą stronę pokrywamy topem super mat i utwardzamy w lampie przez 60 sekund. Sięgamy po tip top i najpierw nakładamy go na całą lewą stronę paznokcia, a następnie czystym pędzlem 007 nakładamy błyszczący top na same linie usytuowane po prawej stronie. Kontrolujemy granice linii i jak w kolorowance staramy się nie wyjeżdżać poza nie. Tip top utwardzamy w lampie przez 60 sekund. Na szkiełku nail art stawiamy teraz krople gęstszego Arte Brillante Black Poison i nabieramy kolor na czysty pędzel 007. Tak samo jak przy kolorze hybrydowym, 3 czwarte długości włosia musi nabrać kolor. Rozsmarowujemy pędzel przez kroplą kilka razy, sprawdzamy czy na końcówce nie zebrała się większa kropla, 
Jeśli nie, przechodzimy do precyzyjnych linii wykańczających zdobienie. Cienkie linie prowadzimy w równych odstępach po zewnętrznych stronach grubszych. Ich grubość powinna być dokładnie taka jak cała grubość włosia pędzla Master Nail Art 007. Pędzel prowadzimy prawie w powietrzu. Nie dociskamy mocno, aby linie były jak najbardziej cieniutkie. Kreski wykonane Arte Brylante utwardzamy w lampie przez 30 sekund. Pierwsze zdobienie gotowe. Spójrzcie tylko jak pięknie prezentuje się gliterowy kolor w matowo błyszczącym wykończeniu. Wspaniałe! Przechodzimy do drugiego zdobienia. Pokrywamy cały paznokieć dwoma warstwami koloru Black Friday, utwardzając każdą z nich przez 30 sekund w lampie. Już przy pierwszej warstwie możemy zaobserwować mocne krycie lakieru i zatopione w nim złoto-czerwone drobiny. Teraz potrzebujemy folię Call Me Goldie oraz nożyczki. Wcześniej Klaudia już sobie pocięła folię na kilka kawałków, żeby teraz było jej łatwiej pracować. Folię odbijamy na warstwę dyspersyjną lakieru, więc utwardzonego koloru nie przecieramy klinerem. Przygotowany kawałek odciętej folii odbijamy srebrną, matową stroną na końcu paznokcia, tworząc nietuzinkową końcówkę French. Mocno dociskamy kawałek folii i odrywamy tak, jakbyśmy usuwały wosk ze skóry podczas depilacji. Jednym zdecydowanym ruchem. Folia nie zawsze się odbije w każdym miejscu, dlatego czasami trzeba kilkukrotnie ją docisnąć. Pamiętajcie, żeby za każdym razem tam, gdzie jeszcze folia się nie odcisnęła, wykorzystać folię do samego końca. Jeśli okaże się, że w którymś miejscu odbiło się za dużo folii, bądź jest niesymetrycznie, możecie usunąć folię przy pomocy wacika. Nasączamy go cleanerem Wipe Off, składamy na cztery części i precyzyjnie samym różkiem usuwamy wszelkie nadmiary. Odbitą folię i cały paznokieć pokrywamy tip-topem i utwardzamy w lampie przez 60 sekund. Granica naszej końcówki French nie jest wyraźnie zaznaczona, więc przechodzimy do jej wykończenia. Na szkiełko nail art wykładamy kroplę Arte Brillante White, namaczamy czysty pędzel, tą samą techniką co do cienkich czarnych linii w poprzednim zdobieniu, i obrysowujemy granicę French'a. Prowadzimy dwie proste kreski zbiegające się na samym końcu. Ostatnim etapem jest poprowadzenie cienkiej linii przez sam środek paznokcia. Utwardzamy w lampie przez 30 sekund. Obydwa zdobienia są już gotowe. Zobaczcie jak pięknie się błyszczą drobiny, jak współgrają z iskrzącą się folią. Ewidentnie Klaudia Kawińska jest duszą i sercem sroczką, kocha jak się błyszczy i potrafi zrobić na spontanie naprawdę fajne zdobienia. Sprawdźmy raz jeszcze jak prezentują się oba zdobienia w całości. Przy okazji możemy zdradzić Wam, że w takich okolicznościach wypuszczamy nasze modelki w świat. Często widujecie dziewczyny, które mają dwie różne stylizacje na dłoniach? Jeśli tak, to bardzo prawdopodobne, że to właśnie nasze modelki paznokciowe. I to już koniec naszego odcinka. Dajcie znać w komentarzach, czy lubicie takie świecące propozycje, czy lubicie swoją pracę podczas karnawału, a może na przykład preferujecie wiosenne zdobienia. Pamiętajcie, że jesteśmy zawsze w czwartki o godzinie 17. Dzięki za uwagę i do zobaczenia. Pa!